九哥，等会儿见到王爷，知道该怎么说吧？我要告诉义父，王妃是天底下最坏的女人，让义父赶紧把她给休了。嗯，利用一个这么天真可爱的小孩来争宠，你良心不痛啊？哎，那又如何？跟我斗，你差远了。九哥，九哥，你怎么了？不好了，九哥好像被糖葫芦卡住了，卡住了。这这这怎么办呀？要不用水给他冲下去？不行，不能灌水。这个要了他的命的。你干什么呀你？你起来！我卡好，如果不及时治疗的话，这稀的，松开我！来人，把这个恶女人给我按住，松开我！哎哎，我说不能灌水，他松开去，松开，九哥。行，义务卡猴的黄金抢救时间只有五到十五分钟。你干什么？等你们找到大夫，黄花菜早就已经凉了。别碰我！这干嘛呀？这搞的什么东西啊？到底？这叫海姆利克急救法，是通过给腹部施压，挤压到胸部，再让气管里面的异物排出。我告诉你啊，你要是再搞这些乱七八糟的，九哥他要跟什么三长两短？你就等着不全责吧，王爷，你赶紧去看看吧。王妃她把九哥弄死了。什么？林若杰，你找死！今日要你一命偿命！见不到您了，到底怎么回事？跟义父说说。刚刚柳姨娘给我吃了一个糖葫芦，我被噎住了，然后柳姨娘又叫人在我嘴巴里灌了好多水，后来我越来越难受，就动不了了。柳师，王爷。妾身只是想用水把九哥的糖葫芦冲出来，绝对没有要害他的意思啊！无用蠢妇，阿九，然后呢？然后不知道是谁在我肚子上按了好久，糖葫芦被按出来了，再然后我就晕过去了。没事，我们现在没事了啊！来人，把阿九抱下去，让大夫给他好好检查一下。是。柳氏胡乱施救，险些害了阿九性命。禁足半月，再罚他一年月令。是。王爷还打吗？还不赶快把王妃送回房去？是。啊！我讨厌
对着该死的风邪受坏，一言不合就打板子，简直是没有人性！他他他他，这王爷下手也太重了！该死的小野汉，你让他给我，我我我也不轻点，轻点，轻点。小野汉，你你这个人还有没有点礼貌啊？进别人房间，你不知道先敲门啊？整个王府都是本王的，何须敲门？宫中御赐的金疮药，本王赏你的。要不是看在你救了阿九的份上，你就算死，也不关本王的事。王爷还真是猴子学走路，假惺惺、啊。你，你当初若真的在救人，挨板子的时候为何不变本？你耳朵聋啊？我说了那么多遍，你信吗？你心里面不都一直认为我是心思恶毒吗？无论我说什么做什么。你不都一直觉得我是居心叵测吗？当初你还给本王下过药，一码归一码。反正许福将战甲被毁一事与我无关，你爱信不信。可笑！你以为本王是无知小儿，任你欺骗吗？行，既然我说什么你都不信，那咱俩也别在这扯有的没的了，干脆离了算了。林若锦，你别以为本王不知道你在想什么。玉琴故纵这套，对本王无效。从古至今，走到哪里都有普信男。王爷，查证过了，战甲上的脚印果然是柳侧飞的。把柳氏的一日三餐改为一餐，再罚他抄一百遍女妾。那王妃那边，本王向来是非分明，对就是对，错就是错，哪怕像她这种女人，也不破例。想个法子，补偿一下便是了。王妃明日回门省亲，肯定会求王爷陪同一道，不如王爷给个面子，开个恩。便宜他了。这脸上的毒算是解了，可这下毒之人还没找出来呀、啊。我倒要看看，到底是谁搞的鬼。小姐，该出发了。这是您让我找人打造的东西。这些都是干什么的呀？这个，可全都是我吃饭的家伙。小宝贵，待会儿再骑，咱们先迎接王爷，啊！哎，已经日上三竿了，那个女人还没起床吗？明知今日回门还如此懒惰，成何体统？王妃她一个时辰前就独自出发了。哼，算得还有些自知之明，知道本王不会同她回去。王爷，您昨天不是还说要给她一个面子吗？你听错了，不会啊，王爷，昨天属下听得清清楚楚，绝对不会错。从今日起，你的一日三餐也改为一餐。我想必更多楚王宠爱了吧？哎，王爷呢？我没叫他，自己回来的。说的好听，我看你是被王爷厌弃，不愿意陪你回门吧？要不是皇上赐婚，王爷又怎会娶她为妻？现在脸好了又怎样？还不是要遭王爷厌弃？我看啊，过不了多久，王爷定会休妻。那我还求之不得呢。本以为能嫁给王爷，为家里添些助力，没想到你竟如此的无用，真是白养你这么多年！哼！怎么？
父亲，您一直自诩文官清流，到如今沦落到卖女求荣了。早知道当初，你怎么不多生他十个八个女儿，全都嫁到宫中？那个时候，父亲您可就有滔天的富贵了。你，你是个义女，老爷，别跟他置气。你少说两句，别再惹你父亲生气啊！哎呀，老爷，你看，今儿好不容易回家一趟，要不咱先吃饭？哎，老爷，老爷，来，多吃点啊！去了王府几天，都瘦了。哎，小宝。你干什么呢？赶快给我娘道歉！二小姐凶什么凶啊？人家小宝还只是个孩子，你又何必跟个孩子计较呢？就因为还是个孩子，就更应该好好管教。他现在都这么大的年纪了，小宝该懂的事情也该懂了。一味的纵容，只会越来越坏。锦儿，算了算了，不打紧。老爷，嗯、咱小宝昨天在马市看中一匹骏马，非要吵着闹着要买，也不贵。才八百两银子，买，只要小宝喜欢，就算是天上的星星，老夫也去给他摘下来。谢谢老爷，嗯、可是妾身问了账房，说是账上的银子不够呢。你是怎么涨价的？账上这点钱都没有吗？这几年，我的那些铺子一直亏损，府里开销又越来越大。姐姐就别在咱大家伙面前哭穷了。你给了你女儿多少嫁妆，你不说，想必在座的各位心里都清楚，是把咱府里这一年的银子都给出去了吧？什么？真是胡闹啊！嫁给这么一个蠢货，要给这么多的嫁妆吗？真不该让你这个商后之女来涨价。有完没完了？我倒是想问问父亲。你每个月的俸禄是多少？林府整月的开销又是多少？你问这个做什么？看来父亲是不愿意说呀。那我就帮您来算笔账吧。父亲官居四品，在大凤的制度，您每月月银八十两，俸米五十担，而林府整月的开销高达白银千两。那么我想问问父亲了，这多出来的银子是从何而来？难不成，父亲平日里贪赃枉法？胡说八道！老夫一生为官清廉，从未做过贪墨之事。就算是圣上派督察院来查，老夫也丝毫不惧。行，既然是这样，那这多出来的差额，到底是从何而来啊？白姨娘，你那个官居七品的爹。有事儿没事儿，逢年过节就来这里打秋风。那看来，他也没什么积蓄吧？没错，府里用的银子都是他的，但我好歹也是正经的官家小姐，他呢，不过是个商户之女。要不是手里有几个臭钱，哪轮得到他做这个当家主母？你既然说我母亲身份低微，还心安理得花他的银子，那你岂不是自甘下贱、啊？你。贱人，你敢说我娘下贱？啊！你看，你竟然敢推我，老爷！你看看，放肆！蠢妇，这就是你教出来的东西？满身铜臭，毫无教养，简直跟你是一个模子刻出来的。铜臭，当初要不是我娘出钱供你读书，就你一个穷书生，能一路科考，平步青云。你现在倒是当大官了，对我母亲不但不感恩戴德，反而对她百般羞辱。我倒是想问问父亲您，您这么多年的圣贤书，难道是读到狗肚子里了？姐儿，快别说了，反了！你个大逆不道的东西，你竟然敢骂老子！看老子今天不打死你！哎，老爷，千万别跟他一般见识啊！今天非要打死他，你敢打？我是楚王妃，你敢打我，就是在打楚王。
让开，骂老子！我今天非打死你！你让开！你要今天非把他打死！我是楚王妃，你敢打我，就是在打楚王。哼，你拿楚王来吓唬我？你个被他厌弃之人，希望他来替你撑腰吗？我楚王妃的身份是皇上钦定的，上了皇家御牒。父亲若是敢违抗皇令，那就是放着皇家颜面而不顾。你敢吗？哼！站住！父亲，您身为礼部郎中。难道不懂得朝廷礼法吗？顶撞王妃，应当如何？老臣刚才多有冲撞，请请王妃恕罪。娘，我们走。何必为了我跟你父亲闹？这种日子，我早就习惯了。哎呀，娘，你说你既然过得这么不幸福，那你为什么不和离呀？这种话可千万别再说了。女子出嫁从夫，就算有天大的委屈，也只有受着的份儿。可女人也是人啊，那是人就有追求快乐和幸福的权利。什么三从四德呀，全都是封建糟粕！你在王爷面前可千万别再说这样的话。王爷，密牒传信，科举舞弊案有线索了。人在何处？京郊竹林。参见王爷，小人信不辱命。正直到手了，好，辛苦你了。小心记不记得当初脸上这块红斑，到底是怎么来的？当然记得，你十四岁那年，高烧了三天三夜，差点醒不过来。我当时被吓得六神无主，多亏了你大姐日夜不眠，亲手为你熬药喂药，才把你给救了回来。只可惜，从那之后，你脸上就生出了一大片红斑。母亲。这是府上刚做的糕点，您和妹妹边吃边聊吧。来的正好，我刚刚还在跟锦儿说呀，五年前多亏了你，帮她捡回了一条命。母亲跟我何须客气？我亲娘走得早，是母亲亲手把我抚养成人，这份恩情我永远铭记在心。我今日来，其实是来向母亲赔罪的。都怪我，没有打理好铺子，害得账上银子短缺，让您被父亲责骂。傻孩子，做生意有挣就有亏，很正常。你不用太过自责。我有一个主意。现在行情不好，若是能变卖掉一半店铺。把钱用来开拓新的业务，母亲觉得如何啊？不妥，这些铺子都是我娘家祖传下来的，积累深厚，不可随意变卖。是我冒失了。
，我脸上的毒斑是由黑猪草造成的，此物属于胡药，产自西域，珍稀罕见，京城中只有皇家医馆才有售卖。那如果我找到了销售记录，下毒之人不就水落石出了？皇家一款，扩充。大夫，快啊！大夫，怎么样了？救不了，剑上有毒，且中间戳高级心脏，一旦拔剑，必死无疑。老朽实在无能为力。大夫，求求你再试试吧，万一能救活呢？就是大罗金仙来了也没用。啊！是你，走开我！你要跟踪我？谁说我跟踪你？我是来找大夫的，走上。说，谁派你来的？啊！王爷，王爷，你没事吧？王爷，哎，王爷，王爷，多福，你对本王做了什么？也没什么，我就是给你扎了一针毒药而已。先是四肢麻痹，如果不及时服用解药的话，你就会全身溃烂而死。竟敢给我家王爷使用毒药！赶紧把解药交出来！想要解药，那你就按照我说的去做。过来帮忙！快来！住手！你给我住手！走。林若锦，本王叫你住手，你听到了没有？嗯。镊子，杜甫，住手！再折磨他，本王就把你碎尸万段。杜甫，擦汗，给我擦汗。哦，你还可以了，这个人吵死了，不许动他。给，把他嘴堵上。你，你住手！王爷。对不住了，真，手术很成功，他要不了多久就能醒了。神乎奇迹，神乎奇迹呀、啊！姑娘简直是一天下凡，老朽佩服。别别别，大夫，您谬赞了，可否借一步说话？啊，好。解药呢？我给他下的只是普通的麻药。再说了，现在药劲儿早就已经过了。去看。王爷。王爷，王爷，哎，没事吧？大夫，你
你是否记得五年前有没有人买过黑猪草？黑猪草。这黑猪草毒性巨大，价格又昂贵，基本无人问津。倒是五年前、啊，确实有人来医馆买过它。那你还记不记得那个人的长相？呃，那女子戴着面纱，看不清长相。啊，包括老朽记得，他左手手腕有一颗红痣。都怪我没有打理好铺子，害得账上银子短缺，让您被父亲责骂。是他